Dutch colonial government built the Bogor Botanical Garden in 1817, the main objective for the research and development of agriculture. Later, become the forerunner of the Agency of Agricultural Research and Development or AARD officially established in 1974 by presidential decree number 44 and 45 under the Department of Agriculture. The main role as a primary organizer of agricultural research and development activities. Tantangan Badan Litbang Pertanian adalah bagaimana menciptakan inovasi pertanian dengan karakter Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara tropika di dunia dan satu-satunya yang berbentuk kepulauan. Oleh karena itu, penelitian pertanian harus melihat kondisi karakteristik Indonesia. Badan Litbang Pertanian telah menghasilkan berbagai inovasi teknologi untuk membangun pertanian dengan karakter Indonesia. Sesungguhnya tugas Litbang cukup diurahkan dengan dua saja. Yang pertama adalah penciptaan varietas unggul untuk semua komoditas prioritas. Yang kedua adalah penciptaan inovasi teknologi pendukungnya. Yang kedua ini mencakup pengelolaan lahan, kemudian juga budidaya, pasca panen, dan juga pemasaran hasil-hasil Litbang Pertanian. From 2010 to 2014, Ministry of Agriculture launched the Sustainable Prime Industrial Agricultural Systems based on the local resources to increase agricultural autonomy, value added, exports and improve the welfare of farmers. Tough challenges for the agency. Now, the agency regulating some organization consisting of the Secretariat for Research Center for Agricultural Commodities Development, seven major center for research and development, 15 research institute, one center for agricultural technology management, 31 institute for agricultural technology assessment, two agricultural technology workshop, and three research workshop. Fostering the Center of Socioeconomic and Agricultural Policy and the Center for Agricultural Library and Technology Deployment directly under the Ministry of Agriculture. Secretariat, Agency for Agricultural Research and Development, Puslit Bangtan, or Crops Research and Development Center, Puslit Bang Horti, or Horticulture Research and Development Center. Puslit Bang Bun, or Plantation Research and Development Center. Puslit Bang Nak, or Livestock Research and Development Center. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian merupakan lembaga penelitian pertanian terbesar di Indonesia yang memiliki 1.681 peneliti yang tersebar di seluruh Indonesia. Badan Limbang Pertanian terdiri dari 65 unit kerja dan unit pelaksana teknis yang tugasnya ada dua. Pertama adalah melakukan penelitian upstream atau penelitian yang lebih kepada uh, scientific evidence. Kemudian yang kedua adalah balai pengkajian teknologi yang berada di setiap provinsi yang bertugas melakukan penelitian adaptif di daerah masing-masing. In addition to the two major center, there are five more center of AARD. First, Center for Development of Agricultural Mechanization or BBP Mektan, Research and Development Center for Biotechnology and Genetic Resources Agriculture or BB Biogen, Research and Development Center for Agricultural Post Harvest or BB Pasca Panen, Research and Development Center for Agricultural Land Resources or BB SDLP, Agricultural Technology Assessment and Development Center 
or BBP2TP. Coaching and developing of human resources is a top priority for the agency. Besides to the research, coaching has been conducted to the supporting staff, both increased knowledge and skills as well as moral guidance and discipline. 52.2 percent, 4,273 person below undergraduate degree education level, while 2,010 person undergrad degree, 1,100 master degree, and 397 with doctoral level degree. 4,436 people or 52.2%. 4,273 person below undergraduate degree education level, while 2,010 person undergrad degree, 1,100 master degree, and 397 with doctoral level degree. Peran dan kontribusi badan lidah pertanian sangat nyata, terutama untuk mendukung pencapaian kemandirian pangan dan ketahanan pangan Indonesia. Telah banyak varietas-varietas unggul, contohnya pangan, padi yang dihasilkan lebih dari 250 varietas itu telah ditanam di hamparan pertanian di seluruh Indonesia. Kemudian juga terkait dengan perkebunan, hortikultura, peternakan, serta bidang masalah di lapangan yang sangat dipengaruhi oleh hasil-hasil di pertanian. Oleh karena itu, ke depan saya yakin kemandirian pangan, ketahanan pangan, termasuk juga upaya diversifikasi pangan, ini akan sangat memerlukan hasil-hasil litbang yang nyata di lapangan. Oleh karena itu, tidak berlebihan kalau semangat kita di dalam mendukung kemandirian dan ketahanan pangan, ini harus memperkuat scientific base kita, harus memperkuat innovation base kita di lapangan, dan juga harus memperkuat network dengan beneficiaries atau pengguna teknologi, baik pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, swasta, dan juga kelompok-kelompok tani yang sangat memerlukan teknologi pertanian kita. The agency should be able to provide quality assurance to the result of research and gain recognition nationally and internationally through the process of accreditation or certification that is recognized as a world class. Quality assurance and recognition of accreditation or certification can only be achieved when the laboratory and work units apply good laboratory practices or GLP and quality management system or QMS in carrying out all its activities. GLP and QMS can be carried out through the implementation of accreditation or certification system of the basic reference existing standards. For GLB is ISO or IEC 17025-2005, while the QMS is ISO 9001-2008 reference basis. There are total 165 testing laboratories of main center for a research workshop in 2013. 29 laboratories has been accredited and improved continuously. The agency also supported by 119 experimental field measuring 4614 28 hectares spread over 43 units and used for research and assessment, conservation of site genetic resources, the production of seed sources, and technological innovation show window. In the process of becoming a research institution and world class agricultural development and building a global access. The agency intensively built collaborative research, both domestically and with international research institutions, with IRRI, ICRISAT, CIP, 
C I M M Y T C I R A D A C I R F A O J I C A and others. Saya ingin menunjukkan sebagian yang sangat penting dari inovasi teknologi limpang adalah 300 teknologi inovatif pertanian yang telah dihasilkan paling tidak selama 10 tahun terakhir. Ini mencakup inovasi teknologi yang terkait dengan sumber daya lahan, air, agroklimat, kemudian juga peta-peta yang sangat diperlukan dalam penelitian. Kemudian varietas-varietas unggul mulai dari varietas-varietas tanaman pangan, tanaman perkebunan, tanaman hortikultura, serta peternakan. Juga ada hasil penelitian yang terkait dengan bioteknologi, kemudian pasca panen, alat mesin pertanian, dan juga kebijakan sosial ekonomi pertanian. Another phenomenon is the production of Food Reserve Garden or KPRL. KRPL utilize house yard for the cultivation of commodity crops for their daily needs. Learning from history, research and development is the forefront in achieving renewal, progress and prosperity. Indonesia is an agricultural country. AARD, with the principles of science performance, innovation network, actually on a mission to reach the glory of Indonesia. Saya membagi SDM Litbang Pertanian menjadi dua generasi. Generasi pertama yang telah bekerja 30 sampai 40 tahun dan sebagian besar akan pensiun dalam waktu singkat. Kedua adalah generasi yang saya sebut generasi kedua yang saat ini masih relatif muda dan tentu saya banyak pesan kepada kedua kelompok ini. Yang pertama, untuk generasi pertama, terima kasih atas karya baktinya bagi bangsa dan negara. Para peneliti senior, para profesor research, para perekayasa senior, para penyuluh senior, ini telah memberikan contoh yang terbaik bagi generasi kedua. Banyak hasil penelitian yang luar biasa telah diaplikasikan di seluruh Nusantara. Saya dalam kesempatan yang baik ini berpesan kepada generasi kedua, baik para peneliti, para perekayasa, para penyuluh untuk mengambil teladan dari para senior. Dan saya yakin potensi yang muda-muda ini tentu jauh lebih bagus. Mengapa? Karena dihidup di dunia yang lebih maju, terutama dalam hal manajemen sumber daya secara menyeluruh. Saya jadi yakin bahwa generasi kedua ini akan mampu memanfaatkan ladang amal yang begitu luas di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Selebihnya, bagaimana kita semua membawa hasil teknologi ini ke hamparan petani melalui penyuluhan, melalui transfer teknologi, melalui komunikasi yang efektif di era IT ini kepada para pengguna, melalui Pemda, baik provinsi maupun kabupaten, dan pada akhirnya kemandirian pangan, ketahanan pangan Indonesia yakin akan tercapai dan tidak hanya tercapai, tapi juga lestari, sustainable. Dan juga sekaligus kita semua harus bertanggung jawab terhadap lingkungan yang harus kita jaga, pertanian yang harus kita jaga, sumber daya alam yang harus kita jaga. Dan semua itu saya pesankan kepada para peneliti muda, para perekayasa muda, para penyuluh muda, dan seluruh jajaran di pertanian bersama-sama dengan seluruh jajaran kementerian maupun mitra kerja kita di seluruh tanah air. As an agricultural country which upholds modern industrial resources and local knowledge for the prosperity of the nation and the world to protect the natural preserve as one of the world's lungs.